హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లార్మి క్రియేషన్స్ ఇప్పుడు మనం డిలీషియస్ పిజ్జా ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దీనికి కావలసిన పదార్థాలని ఇప్పుడు చూద్దాం నేను వన్ కప్ మైదా పిండిని తీసుకుంటున్నానండి ఇంకో వన్ కప్ ఆటా పిండి అంటే గోధుమ పిండిని తీసుకుంటున్నాను లేదంటే రెండు కప్పులు మైదా పిండితోనే చేసుకోవచ్చు మైదా పిండి ఇష్టం లేని వాళ్ళు రెండు కప్స్ ఆటా పిండితో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో వన్ స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను హాఫ్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకొక బేకింగ్ పౌడర్ని ఒక ఒక స్పూన్ వరకు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మనం ఇందులో ఈస్ట్ అనేది యూస్ చేయడం లేదు కాబట్టి బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ పౌడర్ అనేవి కంపల్సరిగా యూస్ చేసుకోవాలి టేస్ట్ కోసం నేను ఒక స్పూన్ షుగర్ని కూడా యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఫ్రెష్ కార్డ్ని తీసుకోవాలి ఫ్రెష్ కార్డ్తో మనం వాటర్ లేకుండా మొత్తం కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఫ్రెష్ కార్డ్ని తీసుకొని మొత్ వాటర్ అసలు యూస్ చేయకుండా మొత్తం పెరుగుతోనే కలుపుకోవాలి ఈ పిండిని చపాతి పిండిలాగా కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోకుండా కొంచెం మెత్తగా కలుపుకోవాలి మెత్తగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ ఆయిల్ని అందులో పైన వేసుకొని మొత్తం అంతా బాగా అద్దుకొని దాన్ని మూత వేసుకొని ఒక బౌల్లో పెట్టుకొని ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ వరకు అలాగే ఉంచి పెట్టుకోవాలి పిజ్జా చేయాలంటే మెయిన్ పిజ్జా సాస్ కావాలండి ఇప్పుడు మనం పిజ్జా సాస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఇది నేను రెడీమేడ్గా చేసేస్తున్నాను అందుకని ఒక టూ స్పూన్స్ టమాటా కచప్ని దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఒక స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ని అందులో వేసుకుంటున్నాను తర్వాత గార్లిక్ ముక్కల్ని ముందుగానే నేను చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి దీన్ని అందులో వేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత పిజ్జా సీజనింగ్ అని ఉంటుందండి ఇది మార్కెట్లో దొరుకుతుంది నేను ఈ దీన్ని యూస్ చేస్తున్నాను దీన్ని ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకొని అంతా బాగా కలిపెట్టుకోవాలి సో మనకి ఇప్పుడు పిజ్జా సాస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో మనకి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టాపింగ్ కోసం ఏమేమి యూస్ చేస్తున్నామో చెప్తాను ఆనియన్స్ క్యాప్సికమ్ గ్రీన్ గ్రీన్ కలర్ క్యాప్సికమ్ బెల్ పెప్పర్ అంటారండి ఇది రెడ్ కలర్ క్యాప్సికమ్ స్వీట్ కార్న్ అని ఉడకపెట్టుకొని పెట్టుకోవాలి ముందుగానే ఇంకా మనం ముందుగా రెడీ చేసి చీజ్ స్లైసెస్ యూస్ చేస్తున్నాను నేను ఇవన్నీ మనకి పిజ్జా టాపింగ్ కోసం కావాలి ఈ పిజ్జా టాపింగ్ కోసం వీటన్నింటినీ కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా ఒకే సైజులో ఉండేటట్టు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అప్పుడే మనకి డెకరేషన్కి బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి పిజ్జా కోసం పిజ్జా డాట్ పిండిని దీన్ని ఇప్పుడు ఇది రెండు పిజ్జాలుగా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో సగం తీసుకొని దేన్ నేను దాన్ని ఒక పిజ్జా లాగా చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఆ ప్లేట్లో ఆయిల్ వేసి ఫుల్గా అప్లై చేయాలి ఆయిల్ అంతా ఈ ఆయిల్ ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నామంటే అది కింద అతుక్కోబోకుండా మనం ఆయిల్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం ఇలా చేస్తే పిజ్జా అనేది ప్లేట్కి అతుక్కోబోకుండా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్న పిజ్జాని చూపించిన విధంగా ఒత్తుకోవాలి ఈ సైడ్స్ అనేవి కొంచెం ఎక్కువగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అప్పుడే మనం లోపల వేసిన టాపింగ్స్ అంతా బయటకు పోకుండా ఉంటుంది ఈ అంచులంతా బాగా పెద్దదిగా చేసుకొని ఒక రౌండ్ షేప్ వచ్చేలాగా ఒత్తుకోవాలి ఇప్పుడు ఫోర్క్ తీసుకొని అందులో చిన్న చిన్న డాట్స్ పెట్టుకోవాలి ఈ డాట్స్ ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నామంటే పిజ్జా అనేది మనకి ఫ్లఫీగా రావడానికి 
चूसर कदा यह विधा फोर्थ सहाय तो डाट्स अनेकाली इन मन मुझे रेडी पेक पीजा सा अंदर अंत वैसे अल्लाई चूसर कदाधा पीजा सा अंत अल्लाई तरह दाने पैन चीजनी वेसूल चीज फ्लेक्स यूजर का चीज स्लैसेस उबी ने वेस्ना इला चीज स्लैसेस मुक्ल का चुस्को अंदर वेक दर चीज का दिन बाग तरी चीज फ्लेक्स वेस इपड़ पैन टापिंग्स अनेकाली टापिंग अने मन की नचन का डेकरेटू नैन टापिंग कोसम मुझे चपाने कदा आनीय कैपकम बेल पेपर रेड कैपकम अंड स्वीट कॉर्न वीट यूज मन इंट ओवन लेकिन ईस्ट लेकिन पिज्जा ने मन तैयार चूसर कदा इंदो नैन ईस्ट अने यूज चेयले आईना चाल टेस्ट वी टापिंग अंत वेस तरह दाने पैन मल्ल इंको चीज स्लैस वेस्ट चिना मुक्ल कटेको अंदर पैन वे अंतन मन की पिज्जा अने रेडी आई सैडस अतक आई अस्तना मुं प्लेट के अल्लाई कदा अदे विधा सैडस अने अंत अस्तना आई इन चपाती चुस्कने पेन बाग हईटन आ हीटे पेन मीद दी दिन पैन और मूत पेटे और टेन मिनट वो चूसर कदा डलीशिय पिज्जा चाल टेस्ट उ मन की इंटे मनमे तैयार वीडियो नचते लाइक् सबस्क्रैबी पक्ने बेल्का क्लीक आलने आपशनी सैलैक्टी